Assalomu alaykum qadrli futbol shukbozlari sizlar bilan siz sevgan futbol olami kanali kanalimizda yangimisiz unda kanalimizga obuna bo'ling va keyingi roliklar o'tkazib yormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying hammamiz birlashib ushbu videoga 2000 ta like yig'ishga harakat qilamiz qanunda boshladik Kunning eng qiziq mavzusi atrofidagi ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. Xabaringiz bor, Copa America musobaqasining bronza medallari uchun bahsda Argentina va Chile terma jamoalari to'qnash keldi. Uchrashuvni boshqarib borgan hakamdan birinchi bo'limning o'zida yo'q, ikki termaning sardorlari sanaladigan Messi va medalga qizil kartochka ko'rsatdi. Aynan shu mavzuda Ronaldoning fikrlari qanday ekanligi bilan qiziqdik. Ronaldo o'yinlar chog'ida hakamlarning xato qilishi ko'p uchraydigan holat. Bunday qarordan so'ng Messi tomonidan aytilgan so'zlarni tushunsa bo'ladi. Bunday ko'rinishdagi hakamlik men o'z karyeram davomida bir necha bor guvoh bo'lganman. Men Messiga iloji boricha tezroq ushbu turnirni yoddan chiqarib dam olishni maslahat beraman. U yangi mavsum oldidan yaxshilab tayyorgarlik ko'rishi va klubining g'alabalariga o'zining ulkan hissasini qo'shishi darkor. Yodimda Atletico ga qarshi uchrashuvda qizil kartochka olganimni yuqorida keltirilgan ishlarni qilganman va bu o'z samarasini bergan. Messi bu musobaqa haqida unutib, karyerasining yangi va toza sahifasini ochish shart. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo yangi mavsumda o'z oldiga qo'yayotgan maqsadlar haqida gapirdi. Oilam bilan ko'rishish uchun Madeiraga kelganimdan xursandman. Bu yerda 2 hafta bo'lib, umid qilaman barchasi yaxshi bo'ladi. Yangi mavsumga men hamisha tayyorman. Maqsadim yaxshi mavsum o'tkazib, hamma so'rlarga ega bo'lish uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilish dedi Ronaldo. Real yarim himoyachisi James Rodriguez Atletico ga o'tishi mumkin. Bu haqda ilk marta Kolumbiyaning Gol Karakol nashri xabar tarqatgan bo'lsak, Ispaniyaning AS nashri bu xabarni tasdiqladi. Kolumbiyalik futbolchi faoliyatini Atletikoda davom ettirishni istamoqda, shu bois u Napoli bilan muzokaralarni to'xtatdi. Atletico ham yarim himoyachining xizmatiga qiziqish bildirmoqda. Jamesning transfer ko'p jihatdan Antoine Griezmann Barselonaga o'tishiga bog'liq pul turtdi. Kataloniyaliklar Atletikoga pul o'tkazishlari bilan matrachchilar bu pulni Jamesning transferi uchun sarflamoqchi. Ma'lumot o'rniga Hames so'nggi 2 mavsumni ijara asosida Bavariya to'g'ri o'tkazdi. O'tgan mavsumda futbolchi Bundesliga doirasida 20 ta o'yinda maydonga tushib 7 gol urdi va 4 ta golga uzatma berdi. Pasajo himoyachisi Sterling Nisoki Asiyaga ko'chib o'tishi mumkin. Le Kuypega ko'ra Lazio pasajo himoyachisi bilan qiziqmoqda va 10 million yevro to'lashga tayyor. 25 yosh himoyachining pasajo bilan shartnomasi 2021-yilning iyuniyigacha amal qiladi. Shuningdek, Marsel va Le ham Nisokiga qiziqish bildirmoqda, ammo Lazio futbolchi uchun kurashda favorit bo'lib turibdi. Parma yarim himoyachisi Jervino Galatasaray ga o'tishga yaqin turibdi. La Gazeta dello Sport xabariga ko'ra Galatasaray yozda 32 yosh futbolchi bilan shartnoma imzolamoqchi. Turk klubi Jervino ga 2.5 million yevro maosh bilan 3 yillik shartnoma taklif qiladi. Ma'lumot o'rniga Parma futbolchining transfer qiymatini 15 million yevro qilib belgilab qo'ydi. Benfica futbolchisi Ivan Shaponich faoliyatini La Ligada davom ettirishi mumkin. Az nashrning xabar berishicha, Atletico 21 yoshli Shaponich bilan shartnoma imzolashga yaqin turibdi. Shaponich Madrid klubidan shu yozda ketishi mumkin bo'lgan Nikola Kalinichning o'rnini egallaydi. Shu xabarlar bilan videoyimiz yakuniga yetdi. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat.